ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அச்சு முறுக்கு இது வந்து எல்லா ஃபெஸ்டிவல் டைம்லேயும் பண்ணுற ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பச்சரிசி மாவில் பண்ணுற ஒரு ஸ்நாக்கு வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கிலோ பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ஆப்பத்துக்கு பண்ணுவோம்ல அந்த பச்சரிசி எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபேனுக்கு கீழே வந்து காய வச்சுடணும் அதில் மாய்ச்சர் போனதுக்கப்புறமா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இது வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து மில்லில் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அச்சு முறுக்குக்கு நான் கிரைண்ட் பண்ணி கேட்டால் கிரைண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வீட்டில் இப்போ பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து காஞ்சதுக்கு அரிசி காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டுட்டு பிளண்ட் பண்ணிட்டு நல்லா பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சளிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ பச்சரிசிக்கு அரை முடி தேங்காய் வந்து நான் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை கப் தண்ணி விட்டு நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன்னா நீங்கள் வந்து முட்டை ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது ஒரு கிலோ பச்சரிசிக்கு அரை கிலோ மைதா சேர்த்துக்கணும் அப்போ வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா சுகர் வந்து அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அடித்து வச்சுருந்த முட்டையை ஊற்றிக்கலாம் முட்டை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம சுகர் போட்டுக்கலாம் சுகர் வந்து அரை கிலோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சுகரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கணும் கையால் தான் கலந்துக்கணும் மாவை அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு கலந்துக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது அந்த முட்டை சுகரு அது மாதிரி தேங்காய் பால் அதில் தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மாவு கலந்துக்கணும் வேணும்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணல இனி தான் நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த அச்சு முறுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க நிறைய விட்டுட்டிங்கன்னா வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இதில் கொஞ்சம் எள் போட்டுக்கலாம் எள் வந்து ஜாஸ்தி போட்டாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் கூட ஸோ இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது அதில் வந்து நமக்கு பதம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பூன் வந்து பின்னாடி பக்கம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஸ்பூனில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு லேயர் மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்போ தான் அந்த அச்சு முறுக்கு அந்த அச்சில் வந்து நமக்கு ஒட்டும் இந்த மாவு அந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் அச்சு இது வந்து பழக்கப்படுத்தின அச்சு நீங்கள் புது அச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் வந்து இந்த சோறு வடித்த தண்ணி அதே மாதிரி அரிசி களைஞ்ச தண்ணியெலாம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நாள் வந்து எண்ணெயிலே போட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு அச்சு வந்து ரொம்ப ரெடி ஆகிடும் நம் ப ரொம்ப பழகிடும் அச்சு அவர் வள வளான்னு இருக்கும் நமக்கு அச்சு அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ண அப்புறமா கூட அதை சோப் போட்டு கழுவக்கூடாது டிஷ்யூ வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இல்லை துணி வச்சு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கவர்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு பாக்ஸ்லேயோ போட்டு வச்சுருங்க ரொம்ப பழகிடும் அச்சு இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற அச்சு ரொம்ப பழக்கப்படுத்தின அச்சு ஸோ நல்ல எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இப்போ அச்சு வந்து நம்ம வந்து முக்கிக்கலாம் நம்ம எண்ணெயில் வந்து அந்த அச்சு நல்லா சூடாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த அச்சில் வந்து மாவு நல்லா ஒட்டிக்கும் இல்லை உதிர்ந்து வந்துடும் இப்போ வந்து எண்ணெயில் வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி விடுங்க அது வந்து தானாகவே கீழே போயிடும் எண்ணெயில் விழுந்துடும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு அச்சு முறுக்கும் உங்களுக்கு வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை போட போட கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி மறுபடியும் அந்த அச்சை வந்து எண்ணெயிலே போட்டுருங்க அப்போ தான் அதில் வந்து அந்த எண்ணெயில் இருக்கிற சூடு வந்து நல்லா ஏறும் அச்சு முறுக்கு வேகிறதுக்கு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டே இருக்குன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு என்ன கலரில் இருக்கணும் நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த கலரில் நீங்கள் எடுத்துடுங்க நான் வந்து டார்க்காக தான் எனக்கு வந்து இருக்கிறது பிடிக்கும் ஸோ நான் கொஞ்சம் டார்க்காக விட்டு தான் நான் எடுப்பேன் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அச்சு முறுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சிடலாம் இப்போது இது வந்து நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் நம